Hello students, in this video we are going to learn about the 4th fourth fourth unit electronic circuits in the basic uh, electrical paper. Uh, for uh, first year CAC students it is electronic circuit and for first year mechanical students the topic is electric electronics devices and circuits. So what is electronics? It is the controlled flow of electrons. It is called electronics. So controlled flow of electrons is get by the electronic devices. So electronic devices have been particular mode, we have to know the type of materials. Type of materials there are three types. One is conductor, insulator and semiconductor. Conductors it has abandoned free electrons. So the conductivity of conductivity of current will be high. And the insulators uh, there is hardly any free electrons. So, the level of conductivity is low. And for semiconductors, it, the conductivity level is between conductor and insulator. And this is the atomic structure and energy level. This is the basic concept. Uh, we are going to just have a glimpse about this topic. So, we all know about the atoms. It has basic particles, electron, proton and neutron. And neutron and proton... Uh, combined together have nucleus and around the nucleus there will be electrons uh, it revolves uh, in a fixed orbit okay it is named as k l m n uh, shells okay so each orbit will have a definite number of electrons so first orbit it will be two electrons and second orbit it will be eight electrons like that so the outermost orbit will have some electrons that electrons is called valence electron so this valence electron so the all electrons will have a uh, energies the range of energies that possess is known as energy band the energy band has two or uh, three types one is valence band conduction band and forbidden band uh, see the diagram here the valence band and conduction band of the conductor material is overlapped so the electrons in the valence band is easily moved towards the conduction band and here uh, in insulator the gap forbidden gap uh, band gap will be high so these electrons cannot jump to the conduction band and in semiconductors the gap will be small so the valence electron can occur some energy and it can jump to the conduction band so this property of controlling the balance electron uh, is used in the electronic devices. So normally uh, the electronic semiconducting devices are used in electron devices of silicon and germanium. In silicon the orbiting electron is 14 and for germanium the orbiting electron is 32. So both the uh, atoms the outermost shell has the uh, has four number of electrons. Uh, this is classification of semiconductor. There are two classification. One is intrinsic semiconductor. Another one is extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. It is a pure form of semiconductor. Uh, at a room uh, temperature, the valence electron in the valence band gains the energy and it uh, jumps to the conduction band. That is the your semiconductor intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor is the impure form of semiconductor okay that is some impurity is added to the pure semiconductor that process is called doping so the doped semiconductor is called extrinsic semiconductor it is it has two types one is n type and p type n type semiconductor uh, it is formed by doping Pentavalent impurity. Pentavalent impurity means there will be five outermost electrons. Okay, uh, like uh, atoms like arsenic, antimony, and phosphorus, which are added to the doped to the pure silicon or germanium. In this process, it uh, gets more electrons. Okay, so the n type material will have majority carriers as electrons and minority carriers as Holes. Then the P-type material, it is formed by doping 
trivalent impurities such as aluminium and boron so trivalent uh, impurities angumbodu adoda outermost la three electrons irukum so idu enna pannu nu sonna acceptor atoms okay idu enna pannadha acceptor atoms that is it accepts the electrons and creates the hole hole create pannu appo idula majority carriers edu irukum hole a irukum minority carriers vandu electrons a irukum நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த செமி கண்டக்டிங் டிவைசஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டை அவுட் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஒரு பி டைப் மெட்டீரியலையும் என் டைப் மெட்டீரியலையும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் என்னது பிஎன் ஜங்ஷன் டை அவுட் ஸோ பி டைப் மெட்டீரியல் இட் இஸ் இட் ஹேஸ் ஹோல்ஸ் அஸ் தி மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் அண்ட் என் டைப் மெட்டீரியல் இட் ஹேஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அஸ் தி மெஜாரிட்டி கேரியர் ஸோ இந்த ஜங்ஷனில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் தெர் இஸ் அ டெண்டன்சிட்டி ஃபார் திஸ் hole in the p type material uh, to diffuse to the uh, n type material adhe mari in the n type material la irukra electron ku or tendency it, it will diffuse to the p type material okay this process is called diffusion so if we diffuse aagumbod diffuse aagumbod what happens it forms a layer so inge namalukku ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு லேயர் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு லேயர் க்ரியேட் ஆகுது அந்த லேயர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் டிப்ளீஷியன் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த டிப்ளீஷியன் லேயர் இட் க்ரியேட் ஆகும்போது அதில் உனக்கு என்ன க்ரியேட் ஆகும்னா தேர் வில் பி அ பில்ட் இன் ஓல்டேஜ் அந்த பேரியர் ஓல்டேஜ் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ சிலிக்கானாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட்டாக இருக்கும் ஜெர்மானியமாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் நம்மளுக்கு பில்ட் இன் ஓல்டேஜ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட ஆப்ரேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ டயோட் அண்டர் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷன் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பி டைப் பி டைப் மெட்டீரியலை பாசிட்டிவ் டெர்மினலோடையும் என் டைப் மெட்டீரியலை நெகட்டிவ் டெர்மினலோடையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ரிப்பல்ஸ் தி ஹோல்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ரிப்பல்ஸ் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் வந்துட்டு இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி ஜங்ஷன் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி ஜங்ஷன் ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் இந்த ஜங்ஷனை நோக்கி மூவ் பண்ணும்போது இதில் இடையில் இருக்கிற இந்த டிப்ளீஷன் லேயரோட வித் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டிப்ளீஷன் லேயர் இருக்கும்போது வாட் ஆப்பன்ஸ் இங்கே நம்மளுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது நம்ம இந்த பேட்ரி இந்த ஓல்டேஜை வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ஓல்டேஜை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த டிப்ளீஷன் லேயரோட வித் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ தர் வில் பி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஓல்டேஜில் ஓகேவா அந்த ஓல்டேஜை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் டிரான்சிஷன் ஓல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த டிரான்சிஷன் ஓல்டேஜில் வாட் ஆப்பன்ஸ் தி டிப்ளீஷன் லேயர் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிரும் டிஸப்பியர் ஆகி தி மெஜாரிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்துட்டு உனக்கு என்ன ஆகும் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் ஜெர்மானியமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதோட ஓல்டேஜ் வந்துட்டு பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் சாரி ஜெர்மானியமுக்கு வந்துட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் அண்ட் சிலிகானா இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி பிஎன் ஜங்ஷன் டயோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அண்டர் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷன் அப்படிங்கும்போது பி டைப் மெட்டீரியல நெகட்டிவ் டெர்மினலோடையும் என் டைப் மெட்டீரியலை பாசிட்டிவ் டெர்மினலோடையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் திஸ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் அட்ராக்ஸ் தி ஹோல்ஸ் அண்ட் திஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அட்ராக்ஸ் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இது இப்படி அட்ராக்ட் ஆகும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் தி டிப்ளீஷியன் லேயர் வித் திஸ் இன்க்ரீஸ் டிப்ளீஷியன் லேயர் வித் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் கேனாட் மூவ் அக்ராஸ் தி ஜங்ஷன் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக தி டிப்ளீஷன் லேயர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தேர் ஓன்ட் பி எனி கரண்ட் ஃப்ளோ ஹவர் தேர் வில் பி எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ பிகாஸ் ஆஃப் தி மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் அண்ட் அட் தி பிரேக் டவுன் பாயிண்ட் அட் தி பிரேக் டவுன் பாயிண்ட் தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் கரண்ட் தட் இஸ் கால் reverse saturation current that is because of the avalanche effect so what is av- avalanche effect means because of the thermal effect okay because of the thermal effect the electrons will gain some energy it will acquire some energy and moves with the high velocity and it collides with the atom and 
uh, it produce more free electrons. This collision, D, that is what we collide with, we create free electrons. And the free electrons, we reverse current uh, flow. Next, what is the chemical characteristics? The diode is applied in rectifiers uh, or power diodes in DC power supply and as signal diodes in communication circuit and switch in logic circuits. Next, we are going to see about the Sina diode. Sina diode is uh, PN junction diode. In the characteristics uh, PN junction diode. But it is heavily doped element okay zener diode ngrad enna na heavily doped element and it is mainly for the reverse bias region adu edukaga na reverse bias region la work agaradukke create pandrathu da enadhu zener diode so forward bias condition la paathona it acts as a pn junction diode adhe mari da adoda characteristics irukum and reverse bias condition la there will be a small uh, negligible amount of current will be flowing towards the uh, across the junction and at a knee point knee point left there will be a break uh, breakdown of current and current will be maximum and the voltage will be remains constant okay the voltage on the constant iron and the ability okay voltage on the constant maintain under ability regulating ability so inge vandittu idula vandittu rendu effect onakku create agudhu inda reverse current create pandradhukku rendu effect ullukulla irukku onnu avalanche effect innonu zener effect uh, above 7 volt ku appuram paathona avalanche effect create agum below 4 volt ku munadi zener effect create agum avalanche effect already nama solliyaachi zener effect abdingiradhu enna na depletion layer okay ullukku depletion layer irukku sonnalla Reverse bias condition la depletion layer in ago increase ago with the increase ago with the increase ago mother other layer built in voltage barrier voltage increases barrier voltage increase ago mother and the voltage in a pano uh, atom la create an and the covalent bond break pano so electron hole pass create up so electron on the day and type an oq uh, holes on the p type an oq move ago mother and i'm looking at a key lot of uh, current flow here okay, wow. so other than other than in the Zener breakdown region create agadu. Uh, and because of this, the Zener di diode is applied in as a voltage regulator and uh, as fixed reference voltage in power supplies and as a clipper in wave shaping. So, this is one of the application voltage regulator. So, voltage regulator is the old uh, it has to maintain the output voltage of the dc power supply in a constant value okay voltage regulator the output voltage i maintain pananu, constant the maintain pananu, uh, instead of uh, input voltage ac voltage and load current adu vary aananalum idu eppadi irukonu nammalku constant ah irukonu so and application ukaga use pandrathu da enadhu zener diode so in this class la nama uh, some basic semiconductors pathom and next pn junction diode pathirukom and zener diode pathirukom book lighta go through pannunga uh, next video la paapom thank you students